നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്സ് ഡിറ്റർജൻസ് ആൻഡ് പോളിമേഴ്സ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സോപ്സ് ഡിറ്റർജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻസ് പോളിമേഴ്സ് ഇവയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോപ്സിനെയും ഡിറ്റർജൻസിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയല്ലേ സോപ്പും ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സോപ്സും ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെ പൊതുവെ എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലീനിങ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെൻസിങ് ഏജന്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടാറ് അല്ലെ ഇനി ഈ സോപ്സും ഡിറ്റർജൻസും കെമിക്കലി ഇവർക്ക് ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സോപ്പും ഡിറ്റർജൻസും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാണെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി സർഫസിലോട്ട് വന്നിട്ട് ആ ലിക്വിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷന്റെ സർഫസിൽ വന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കും അതായത് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സർഫസിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും നമ്മളിപ്പം സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജന്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാണ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി സർഫസിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടും ഇങ്ങനെ സർഫസിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ലിക്വിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി എവിടെ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടും അതിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടും ആ ലിക്വിഡിന്റെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആ ലിക്വിഡിന്റെ എന്ത് കുറയും സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഡിറ്റർജന്റ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പത വരത്തില്ലേ ഓക്കെ അത് നല്ല ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് സോപ്സും ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് സോപ്പും ഡിറ്റർജന്റും കെമിക്കലി ഡിഫറന്റ് ആണ് സോപ്പിനും ഡിറ്റർജന്റും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോപ്പും ഡിറ്റർജന്റും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി അതിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സൊല്യൂഷന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നു ഫോംസ് ഫോം എന്താ പത രൂപപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ് ആർ യൂസ് ഡസ് ക്ലെൻസിങ് ഏജന്റ് നമുക്കറിയാം സോപ്പ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജന്റ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലെൻസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് കോസ് ഫോമിംഗ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും നമ്മൾ സോപ്പ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യും ഫോമിംഗ് പത രൂപപ്പെട്ടു വരത്തില്ലേ ലോവർ സർഫസ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി സർഫസിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നു ദെൻ മോളിക്യൂൾസ് ടെൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നിയർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും സർഫസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും സർഫ് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ഇവരെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫ് ആക്ടൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫ് ആക്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ക്യാൻ എമൽസിഫൈ ഗ്രീസ് ഇവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗ്രീസിനെ എമൽസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യാൻ റിമൂവ് ഡേർട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസിന്റെ യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ചുരുക്കി എന്താണ് ഇവരെ യൂസ് ദസ് ക്ലെൻസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഫോമിംഗ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷന് കാരണമാകും സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കും പിന്നെ എന്താ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും സർഫസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫ് ആക്ടൻസ് എന്നാണ് ഇവരെ പറയുക എമൽസിഫൈ ഗ്രീസ് അത് കണക്ക് തന്നെ റിമൂവ് ഡേർട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ലിപ്പോഫിലിക് പാർട്സ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ലിപ്പോഫിലിക് ഫാറ്റ് പാർട്സ് അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ബോത്ത് സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജന്റ് മോളിക്യൂൾ ഹാവ് ടു പാർട്ട് എന്താണ് സോപ
This group makes soap and detergent soluble in water. എന്തു കൊണ്ടാണ് അപ്പം സോപ്പും ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവയിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് ആണ് അവയെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അയോണിക് പാർട്ട് നമുക്കറിയാം സോപ്പിനും ഡിറ്റർജനും രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ എന്താണ് അയോണിക് പാർട്ട് ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് എന്താണത് ആ ഒരു പാർട്ട് അയോണിക് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് കാർബോക്സിലേറ്റ് ആൻഡ് സൾഫോണേറ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയോണിക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സോപ്സും ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെ വാട്ടറിൽ അയക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ദ അതർ പാർട്ടി ഈസ് നോൺ പോളാർ മറ്റൊരു പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് പോളാർ ആണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു പാർട്ട് ഉള്ളത് എന്താണ് പോളാർ ആണ് എന്റെ സോറി നോൺ പോളാർ ആണ് ദ അതർ പാർട്ടി ഈസ് നോൺ പോളാർ അതായത് നോൺ അയോണിക് ഇത് അയോണിക് പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് നോൺ അയോണിക് പാർട്ട് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിപ്പോഫിലിക് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് ലിപ്പോഫിലിക് നോൺ അയോണിക് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ലിപ്പോഫിലിക് ഓക്കെ നോൺ അയോണിക് പാർട്ട് ആണ് ലിപ്പോഫിലിക് ഇനി ഈ ലിപ്പോഫിലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ലോങ് ചെയിൻ ആൽക്കൈൽ ഓർ എ ലോങ് ചെയിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ ലിപ്പോഫിലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്നിൽ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ അല്ലെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എന്തായിരിക്കും അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൻസിന് നമുക്കറിയാം ആ ആൽക്കൈനിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവയെ നമുക്ക് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ആൽക്കൈ ആൽക്കൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവയെ നമുക്ക് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം മീതൈൻ ഓക്കെ മീതൈന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ഫോർ ആണ് സി എച്ച് ഫോറിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മീതായിൽ സി എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അത് എനക്ക് ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നാണ് ബ്യൂട്ടൈൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടൈന്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് അതിൽ നിന്ന് ബ്യൂട്ടൈൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇനി അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ആരോമാറ്റിക് റിംഗ് ഇല്ലേ ആരോമാറ്റിക് റിംഗിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കിട്ടുക നമ്മുടെ ആരോമാറ്റിക് റിംഗിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ ആരോമാറ്റിക് റിംഗിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുന്നു ആരോമാറ്റിക് റിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെൻസീൻ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അപ്പൊ എന്തായി സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഫിനൈൽ ഫിനൈൽ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അറയിൽ ഓക്കെ ഫിനൈൽ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അറയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് ആൻഡ് ലിപ്പോഫിലിക് പാർട്ട് അയോണിക് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്നും നോൺ അയോണിക് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ലിപ്പോഫിലിക് എന്നും പറയും ഓക്കെ അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ട് സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർജൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡു ആനിയോണിക് കാറ്റോണിക് ഓർ നോൺ അയോണിക് ടൈപ്പ് നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് പാർട്ടിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനിയോണിക് കാറ്റോണിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അയോണിക് ടൈപ്പ് ഓക്കെ സോപ്സും സിന്തറ്റിക് ഡിറ്റർജന്റും ഒക്കെ ആനിയോണിക് ആണ് കാരണം സോപ്സില് കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണും സിന്തറ്റിക് ഡിറ്റർജന്റിൽ സിന്തറ്റിക് ഡിറ്റർജന്റിൽ സൾഫോണേറ്റ് അയോണും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം അതെന്താണ് ആനിയോണിക് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സോപ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലെൻസിങ് ഏജൻസ് ആണ് സോപ്സും ഡിറ്റർജൻസും അവയെന്താണ് നമ്മൾ ക്ലെൻസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോംസ് ഫോമിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ ഫോമിംഗിന് കാരണമാകുന്നു ലോവർ സർഫസ് ടെൻഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു അത് കണക്ക് തന്നെ മോണിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർഫസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവര് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫാക്ടൻസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ഗിരീസിനെ എം എൽ സിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡേട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാ
These fatty acids present in oils and fat in the form of glycerides. This fatty acid, okay, fatty acid, oil and fatty look, okay, and present diet in the glyceride in the rubatilani, okay. Upper soap and chalandana, sodium or potassium salt of long chain fatty acids in the animal, soap and ulica. These fatty acids present in oils and fat in the form of glycerides. This fatty acid, oil and fatty look, okay, in the formula and ulica. Glyceride in the formula. These glycerides are the esters of glycerol and long chain. These glycerides are the esters of glycer, glycerol and long glycerol and long chain. Okay. Then glycerides are the esters of glycerol and long chain. Soap and the other one. Sodium or potassium salts of long chain fatty acids. Soap and the other one. Soap and the other one. Soap and the other one. Soap oil and fat loka present area, glycerides in the rubatil aricum, glyceride and chal, esters of glycerol and long chain aricum. In the Maladatha noka bona the saponification. End the saponification. Process of making soap. Soap making in the process in animal saponification in the villikia. Hydrolysis of oils and fat with the help of alkali like NaOH or KOH. Angan and Namaka, soap, undakad can at a sadika. Namlangan and soap, Nurmika. Engan and a saponification, Nadatan in the Chocha Lendana. Hydrolysis, hydrolysis, Nadatum. Are day oils in their fats in deca, hydrolysis, Nadatum. Are the good day alkalis like potassium, sodium, potassium hydroxide, a lingle, sodium hydroxide. Okay. Upon saponification, the child process of making soap on Hydrolysis of oils and fat with the help of alkali like NaOH or KOH. Sodium hydroxide along with potassium hydroxide in the help of the oils and fats in the hydrolysis of the oil and fats in the hydrolysis of the oil and fats in the hydrolysis of the oil. Soap. Now, if you don't have any equation, you can do the equation. Okay. Then, we have the oil along with the fat. CH2OCOR. 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 We have the oil along with the fat. That's why we have 3 NaOH to treat it. This is a reaction. We have to do hydrolysis. We have to do hydrolysis. We have to do glycerol. CH2OH, CH2OH, CH2OH. This is the glycerol. That's 3COO Na. We have to get soap. We have to get soap. Oil along with fat. NaOH at hydrolysis in the other pole, Namakari kitty, glycerol in a soap in a Namaka kitty. Okay, upon the Valenda and a baranada soaps and detergents in the Pratega the Galabarano, hydrophilic and lipophilic parts of Barano, then in the Anna, depending on the nature of hydrophilic part, soap and detergents in the Marta, anionic, cationic, and non ionic in the classify and the Barano, then soaps and the Anna the Barano. Saponification and that's what I'm saying. Okay.